о пациентке, женщина 44 лет, головные боли, головокружение, в анамнезе, меланома первой стадии 3 года назад. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 44 лет. Дата исследования – 27 февраля 2021 года. Область исследования – головной мозг. Исследование выполнено в AX, SAG, COR проекциях. Контрастное усиление не проводилось. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричные, не расширены. Третьи и четвертые желудочки мозга не изменены. Индекс Эванса 0,23. Цистерны основания мозга прослеживаются недеформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, минимально расширены. Крайний спинальный переход без особенностей. Субкортикально. Пара и супровентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются многочисленные, n больше чем 10, гиперинтенсивные на Т2, флейр очаги, размерами до 3-4 мм, без перифокального отека более вероятно, дисциркуляторного характера. Расширены переваскулярные пространства верхого робина, придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, носовая перегородка изобразно искривлена. Заключение МР-картина многочисленных очагов глиоза в полушариях головного мозга. Искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога, лор-врача, доцент кафедры КМН Кота Фаэма. Комментарии врача-рентгенолога. В целом, в головном мозге ничего катастрофического я не вижу. Каких-либо данных за наличие инсульта, опухоли, метастазов нет. Есть очаги глиоза головного мозга, то есть признаки дисциркуляторной энцефалопатии. Это может давать жалобы, что вас беспокоит, но жизни не угрожает. С этим имеет смысл обратиться к неврологу. Также искривлена носовая перегородка, из-за этого могут быть сложности с дыханием, его затруднения. С этим к лор-врачу. Зачастую после исправления операции носовой перегородки дышать становится гораздо легче. Вопрос от пациентки. Уточните, пожалуйста, многочисленные очаги 3-4 мм, это не может быть ничего злокачественного? Если простыми словами, то что это? Ответ КМ Н Котова ЭМА. Нет, это не метастазы. Это очаги глиоза, по сути рубцовая фиброзная ткань, исход заболевания мелких сосудов головного мозга.